ओके सो नेक्स्ट वीक है नेक्स्ट वीक संडे व्हिच इज ट्वेंटी फर्स्ट टू लिखे राखी first november which is a sunday you will be having your quiz number 2 quiz number 2 where syllabus hobe syllabus ta to bolchi the syllabus will be up to today's class আজকের ক্লাসে যেটা পড়ানো হবে ওইটা পর্যন্ত তোমাদের কুইজ হবে একুশ তারিখে আচ্ছা টিউসডেতে আমি একটা নতুন টপিক স্টার্ট করব যেটা হচ্ছে কনভলিউশন কনভলিউশন টপিকটা আমরা কন্টিনিউ করব টিল নেক্সট টিউসডে সো যেহেতু সানডেতে তোমাদের মিড টার্ম সরি সানডেতে তোমাদের কুইজ কুইজের আফটার কুইজ টু কুইজ টু এর পরে আমাদের কিছুক্ষণ ক্লাস হবে আফটার কুইজ টু we will finish convolution it acta r tuesday the which is 23rd 23rd november tumader revision class hobe revision class hobe on midterm syllabus on midterm syllabus সেই ক্লাসে তোমাদের কুইজ ওয়ান কুইজ টু এর সব পেপার্স দেওয়া হবে স্ক্রিপ্টস দেওয়া হবে অ্যান্ড উই উইল বি ডিসকাসিং কারো যদি কোনো টপিকে কোনো কনফিউশন থাকে ওই সব কিছু ডিসকাশন আমরা করব এই টিউসডের ক্লাসটাতে দ্যাট ইস টোয়েন্টি থার্ড নভেম্বর ওকে এখন মিড টার্ম কবে মিড টার্ম হবে আঠাইশ তারিখে টোয়েন্টি এইট নভেম্বর which is sunday will be your mid term syllabus up to convolution and a convolution er upore ami kono কুইজ নিচ্ছি না হাওয়ার আমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিব কনভলিউশনের উপরে ওই অ্যাসাইনমেন্টটা যদি তোমরা করো তাহলে তোমাদের একদম পুরোপুরি প্র্যাকটিস হয়ে যাবে এটা আমি এই রিভিশন ক্লাসের আগেই দিব সো দ্যাট তোমাদের কোনো প্রবলেম থাকলে আমরা রিভিশন ক্লাসে যেন সব কনফিউশনসগুলো ক্লিয়ার করতে পারি তাহলে আমাদের প্ল্যানটা কি বুঝা গেল এভরিওয়ান আচ্ছা সব কিছুই ক্লাস টাইমে হচ্ছে আমরা কিন্তু ক্লাস টাইমের বাইরে কিছুই করব না সবই ক্লাস টাইমে হচ্ছে তো আজকে যে টপিকটা শেষ করব সেই টপিক পর্যন্ত তোমাদের নেক্সট কুইজের সিলেবাস নেক্সট কুইজটা হবে নেক্সট সানডেতে কুইজ ওয়ান এর সিলেবাস নাই খালি কুইজ টু এর সিলেবাস মানে হ্যাঁ কুইজ ওয়ান এর পর থেকে আজকের ক্লাস পর্যন্ত যা যা টপিক ওইটার উপরে আমি বলি তারপর একটু দেখেই বলি এটা তো গেল তোমরা এগুলা দিয়ে এগুলা দাও নাই সো শুরু হবে হচ্ছে লেকচার ফোর ইয়েস কুইজ ওয়ান আচ্ছা লেকচার ফোর মানে আমাদের গুগল ক্লাসরুমে আমি যে রেকর্ডিংগুলা দিই সেই রেকর্ডিংয়ের লেকচার ফোর থেকে 
আজকের লেকচার পর্যন্ত তোমাদের কুইজটা হবে ক্লিয়ার ক্লিয়ার তোমরা দেখলেই বুঝবা ওকে আচ্ছা তাহলে মনে হয় আমরা আজকের ক্লাসটা স্টার্ট করি রাইট গতকাল মানে গত ক্লাসে আমি বলেছিলাম যে আমরা সোফার খালি সিগন্যাল নিয়ে কাজ করছিলাম ঠিক না কিরকম ছিল আমার এরকম একটা বক্স থাকতো ওই বক্সটাকে আমরা সিস্টেম বলি অ্যান্ড ওই বক্সে সবসময় একটা ইনপুট দিই অ্যান্ড ওই ইনপুটের উপর সিস্টেমটা অনেক কিছু কাজ করে অনেক অপারেশন করে অ্যান্ড আমাকে একটা আউটপুট দেয় আমরা সবসময় এই ইনপুটটা নিয়ে কাজ করতাম দ্যাট ইস সিগন্যাল নিয়ে কাজ করতাম এরপরে লাস্ট ক্লাসে বললাম যে আমরা এখন সিস্টেমস নিয়ে কাজ করব সো এই সিস্টেমটাকে অনেকভাবে ক্লাসিফাই করা যায় আমরা একটা সিস্টেমের স্টেবিলিটি কিভাবে বের করতে পারি সেটা আমরা একটু দেখেছিলাম লাস্ট ক্লাসে রাইট দ্যাট ইস বিবো সিস্টেম মনে আছে বাউন্ডেড ইনপুট বাউন্ডেড আউটপুট সো এরকম যদি বিবো একটা সিস্টেম দেখি তখনই আমি তার স্টেবিলিটিটা বুঝে যাই আচ্ছা কজল নন কজল অ্যান্টি কজল এটা নিয়ে আমি হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম দ্যাট ইস তোমাদের নিজেদেরকে একটু পড়ে আসতে বলেছিলাম ক্যান এনি ওয়ান টেল মি যে হোয়াট আর দিস শেষ হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে তুমি তুমি যে কনসেপ্টটা তোমার কনসেপ্টটা একদম পুরোপুরি ক্লিয়ার আছো তুমি ওকে এখন এই কনসেপ্টটাকে আমরা যদি একটু ম্যাথামেটিক্যালি দেখি তাহলে এটা পুরো ব্রেইনে তোমার ঢুকে যাবে একদম ড্রিলড হয়ে যাবে আচ্ছা লেট সি এটা মানে কি বুঝাচ্ছি আজকে হচ্ছে লেকচার সেভেন তাহলে কজলটি একটা সিস্টেম কি কজল নন কজল না অ্যান্টি কজল সেটা আমরা বের করব এটা কেমনে করি ধরো দেখে আমি বুঝতে পারলাম সেই কাজটা হচ্ছে তাকে ডাবল করে দেয় অ্যাম্পলিফাই করে দেয় আচ্ছা তো আমি যদি এখানে এক্স অফ টোয়েন্টি টোয়েন্টি দিই সে আমাকে এখানে কি দিবে ওয়াই টোয়েন্টি টোয়েন্টিটা কি হবে টোয়াইস অফ এক্স টোয়েন্টি টোয়েন্টি রাইট এরকম কিছুই তো একটা হবে এখন ধরো আরেকটা সিস্টেম
এই সিস্টেমটা কি করে ইনপুটের উপরে ওয়ার ইনপুটটা প্লাস করে দেয় কি করে যে ও ফার্স্ট ইনপুটটাকে নেয় তাকে অরিজিনাল ভাবে রাখে তারপরে সেই ইনপুটটাকে সে একটু শিফট করে রাইট শিফট করে তারপরে ওই রাইট শিফটের ইনপুট আর অরিজিনাল ইনপুটটাকে সে অ্যাড করে আমাকে আউটপুট দেয় এটা হচ্ছে কমপ্লিট সিস্টেমের কাজ তাহলে সিস্টেমটা ডেফিনেটলি এই ইনপুটের উপর কিছু ফাংশন করে তাহলে আমি যদি এখানে ইনপুট দিই এক্স অফ টোয়েন্টি টোয়েন্টি তাহলে আমাকে সে কি দেয় ওয়াই অফ টোয়েন্টি টোয়েন্টি আসলে কি এক্স অফ টোয়েন্টি টোয়েন্টি প্লাস এক্স অফ টোয়েন্টি নাইনটিন রাইট এখান থেকে কি বলতে পারি ডিপেন্ডস অন ওয়াট প্রেজেন্ট অ্যান্ড পাস্ট রাইট এই পুরো জিনিসটা প্রেজেন্ট অ্যান্ড পাস দুটোর উপরই ডিপেন্ড করে এটা তো বলতে পারছি আমরা ঠিক না আবার যদি এটা এরকম না হয় যদি এমন হতো যে লেট সে এটা হচ্ছে থার্ড সিস্টেম আমি একটা ইনপুট দিলাম এক্স টি এখান থেকে পাই ওয়াই টি ওয়াই টি ইকুয়াল টু এক্স টি প্লাস টু তাহলে কি করে সে ইনপুটটাকে নেয় অ্যান্ড ইনপুটটাকে সে শিফট করে দেয় তার মানে এই সিস্টেমটা ইনপুটের উপর একটা অপারেশন করে যখন আমি ইনপুট দিচ্ছিলাম এক্স অফ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়াই অফ টোয়েন্টি টোয়েন্টি আমাকে কি দিচ্ছিল এক্স অফ টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু তার মানে কি ও হচ্ছে ফিউচার ডিপেন্ডস অন দ্য ফিউচার তাহলে এই ক্ষেত্রে কি দেখতেছিলাম ডিপেন্ডস অন দ্য প্রেজেন্ট অ্যান্ড পাস্ট এটা হচ্ছে ডিপেন্ডস অন ফিউচার আর এ ডিপেন্ডস অন দ্য প্রেজেন্ট ওনলি ঠিক না এখন কজল নন কজল অ্যান্টি কজল এভাবে আমরা ডিফাইন করতে পারি কিভাবে কজল যেটা কজল যেটা করে সে পাস্ট প্রেজেন্ট অথবা পাস্ট প্লাস প্রেজেন্ট এই ইনপুটের উপরে ডিপেন্ড করে অবশ্যই ইনপুট ওকে এখানে কিন্তু আমরা ইনপুট নিয়ে কথাবার্তা বলছি তো কজল সিগন্যাল কি এমন একটা সিগন্যাল যেটা পাস্ট প্রেজেন্ট অথবা পাস্ট প্লাস প্রেজেন্ট ইনপুটের উপর ডিপেন্ড করে এরপরে আসি নন কজল নন কজল কি করে আচ্ছা আগে বলি অ্যান্টি কজল ইজি হবে অ্যান্টি কজল খালি ফিউচারের উপর ডিপেন্ড করে অনলি ফিউচার তার মানে এই যে লাস্ট কেসটা যেটা দেখলাম যে নাম্বার থ্রি কেস সেটা অ্যাকচুয়ালি অ্যান্টি কজল ছিল ও খালি ফিউচারের উপর ডিপেন্ড করত এরপরে আসি নন কজল ও পাস্ট বা ফিউচার প্রেজেন্ট বা ফিউচার দ্যাট ইস প্লাস ফিউচার অথবা পাস্ট প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফিউচার তাহলে কজলে কি নাই কজলে হচ্ছে ফিউচারের ব্যাপার স্যাপার নাই ও পাস্ট আর প্রেজেন্ট নিয়ে কাজ করতে পারে নন কজল কি করে ও সব কিছু নিয়ে পাস্ট ফিউচার বলো প্রেজেন্ট ফিউচার বলো পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার বলো নন কজলে সব কিছুই ইনক্লুডেড আর অ্যান্টি কজলে পাস্ট প্রেজেন্ট নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নাই মানে ইট জাস্ট ওয়ার্কস উইথ মাই ফিউচার ইনপুটস তাহলে এই জিনিসটা একটু সবাইকে নোট ডাউন করতে হবে এটা যদি আমরা জানি তাহলে যে কোনো একটা সিগন্যাল বা এরকম একটা রিলেশন যদি দেখি আমরা দেখার সাথে সাথে বলে দিতে পারি ওয়েদার দ্য সিস্টেম ইস কজল নন কজল না অ্যান্টি কজল ক্লিয়ার এভরি ওয়ান কজলটি নিয়ে অল রাইট তাহলে কি হলো আমরা স্টেবিলিটি জানলাম আমরা কজল নন কজলটি জানতাম জানলাম
এখন আসি উইথ মেমোরি অ্যান্ড উইথাউট মেমোরি এটা কি জানি একটু এটা ছিল নাম্বার ওয়ান এটাকে বলি নাম্বার টু কজলটিটাকে নাম দিই নাম্বার টু এখন আসি নাম্বার থ্রি নাম্বার থ্রি হচ্ছে উইথ মেমোরি উইথাউট মেমোরি অথবা মেমোরি ইন ওয়ান ওয়ার্ড কি হতে পারে মেমোরিটা তার কোন মেমোরি নাই সিস্টেম ইজ মেমোরি লেস যদি তার মধ্যে পাস্টের অ্যাসপেক্টটা চলে আসে তখনই বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ সিস্টেমের মধ্যে কিছু মেমোরির ফ্যাক্টর আছে সে মেমোরির উপরে ডিপেন্ড করে তাহলে মেমোরি উইথাউট মেমোরি গেল কজলটি গেল আচ্ছা তাহলে এটাও ডান এখন বাকি থাকে লিনিয়ারিটি অ্যান্ড টাইম ইন ভ্যারিয়েন্স এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা আমরা অনেক ডিটেলে দেখব সো নাম্বার ফোর আসি লিনিয়ারিটি আচ্ছা ক্লাসিফিকেশন অফ সিগনালস এ প্রথম তিনটা নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে স্টেবিলিটি কজলিটি আর আর মেমরি না মেমরি থাকবে যখন ফিউচার আর পাস্ট থাকবে না হ্যাঁ ফিউচার আর মেমরি মানে কি মেমরি লেস মানে হচ্ছে পাস্ট থাকবে না ওকে মেমরি লেস মানে পাস্ট এর কোনো কিছু থাকবে না ও আচ্ছা আচ্ছা পাস্ট হ্যাঁ মেমোরি লেস মানে কি আই এম মেমোরি লেস মানে আমি পাস্ট এর কোনো কিছু মনে নেই আমার ওইটাই মেমোরি লেস ওকে আচ্ছা লিনিয়ারিটি এখন আসি লিনিয়ারিটি একটা সিস্টেম লিনিয়ার কি না সেটা কিভাবে আমরা বের করতে পারি এটাই আমরা এখন একটু দেখব লিনিয়ারিটি বের করার জন্য দুইটা জিনিস দেখতে হয় দেখতে হয় ওয়েদার আমার সিস্টেমটা কি হোমোজিনাস কি না এন্ড এটা অ্যাডিটিভ কি না একটা সিস্টেম হ্যাজ টু বি বোথ হোমোজিনাস অ্যান্ড এডিটিভ ইন অর্ডার ফর ইট টু বি লিনিয়ার ওকে সো লেট সে ওয়েন আই এম চেকিং দ্য লিনিয়ারিটি আই ফাইন দ্যাট দ্য সিস্টেম ইজ নট এডিটিভ হাউ এভার ইট ইজ হোমোজিনাস ওকে ইন দ্যাট কেস আই উইল টেল বা আই উইল কনক্লুড দ্যাট দ্য সিস্টেম ইজ নন লিনিয়ার ওয়াই বিকজ ওয়ান অফ দ্য কন্ডিশনস ওয়ের নট ফুলফিল্ড সো ফর লিনিয়ারিটি বোথ দ্য কন্ডিশন নিডস টু বি ফুলফিল্ড আচ্ছা এখন দেখি কিভাবে চেক করব ফার্স্টে আমরা হোমোজিনিটিটা হ্যাঁ চেক করি ম্যাথমেটিক্যালি যদি দেখি লেটসে আমার সিস্টেমটা এই ইনপুটের উপরে ওয়ার্ক করছে এ এক্স টি এ এক্স টি ইজ মাই ইনপুট অ্যান্ড দিস ইজ দ্য সিস্টেম দিস সিস্টেম পারফর্মস সাম অপারেশন অন দিস ইনপুট ইফ দিস ইজ ইকুয়াল টু দিস দ্যাট ইজ এ টাইমস দিস দেন আই ক্যান সে দ্যাট মাই সিস্টেম ইজ হোমোজিনাস ওকে নাও এটার প্র্যাকটিক্যালি কি বলতে পারি ধরো আমি যদি বলি যে কিভাবে বলবো এখানে একটা সিস্টেম আছে সিস্টেমটার কাজ হচ্ছে স্কোয়ার করে দেওয়া আমি একটা ইনপুট দিলাম নাইন অ্যান্ড এই স্কোয়ারিং যে সিস্টেমটা সে আমাকে স্কোয়ার করে কত দিবে এইটি ওয়ান দিবে ভালো কথা এখন আমি বললাম যে সিস্টেমটা সেমই রাখলাম স্কোয়ারই রাখলাম কিন্তু এখন আমি এই এ ফ্যাক্টরটাকে মাল্টিপ্লাই করব তার মানে ধরে নিলাম আমার এই এটার ভ্যালু আমি থ্রি ধরছি তার মানে থ্রি টাইমস নাইন রাইট 
थ्री टाइम्स नाइन थ्री टाइम्स नाइन के स्कोर को दीबे अच्छा थ्री टाइम्स नाइन कत टोटी सेवन टोटी सेवन स्कोर कत एक्साम्पल मैथसिकली मानिटिविटीनल কি করি আমি ফারস্ট এ একটা সিগন্যাল নেই x1 t আর একটা নেই x2 t প্রথমে আমি এই x1 t টাকে একটা সিগন্যালে পাস করব এন্ড দেন আমি জানি না এটা কি ধরনের সিগন্যাল ধরো আমি सेम বললাম একটা স্কয়ার সিগন্যাল হ্যাঁ দ্যাট ইজ এই সিগন্যালের কাজ হচ্ছে স্কয়ার করে দেওয়া এটা যে কোনো একটা সিগন্যাল হতে পারে सिगनले पास कर देवारे दूजन के एड करब एड करारे डेफिनेटलि एक आउटपुट पा वाई टी रईट अच्छा ये पजिशन की पाई एक्स वन स्कोर टी पाई पजिशन पाई एक्स टू स्कोर टी एंड आल्टिमेटली रेजल्ट पासी एक्स वन स्कोर टी प्लस एक्स टू स्कोर टी ओके ये एक बार कर लगभग এখন এই জিনিসটাই আমি একটু অন্যভাবে করব কিভাবে আমি ফার্স্টে ওদেরকে সিস্টেমে না দিয়ে আমি প্রথমে ওদেরকে অ্যাড করব আমরা একটু দেখব যে কি হয় তাহলে এক্স ওয়ান টি এক্স টু টি রাখলাম আগের মতোই ফার্স্টে দুজনকে অ্যাড করলাম অবশ্যই এখানে অ্যারো দিতে হবে ওয়েন এভার ইউ আর ড্রয়িং ডেফিনেটলি অ্যারো দিতে হবে আচ্ছা फार्स्टे दूजन के एड कर लड करारे के सिसटेम पास कर लिच इज धर एक स्कोरिंग सिसटेम जानिना कि धरल स्कोरिंग आउटपुट पा आउटपुटार नाम दिल दूरी वाई वन टी ये वाई टू टी ते ए पॉइंट की पासी ए पॉइंट पासी हम एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी एंड एखे स्कोरिंग जाए सिसटेमे जा पूरा जिनिसटार स्कोर एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी होल स्कोर एर पर चेक करते वेदार ये वाई वन टी और वाई टू टी टा कि इक्ुअल की ना एन वाई वन टी और वाई टू टी की इक्ुअल फर दिस केस नो मैम नो रईट तम मैं वाई वन टी एंड वाई टू टी इज नट इक्ुअल जो इक्ुअल ना तेल कि बोलो दे आर नन एडिटिव दे आर नन एडिटिव ये एडिटिव एक कीवर्ड अवश्य वैन यू आर सल्विंग द मैथ इन योर एक्साम यीवर्ड्सगू मिस करा जा सो हमें दिल नन एडिटिव आगे बार कि इट वज नट होमोजिनस नट होमोजिनस कथाटा बोलते हैं not homogeneous তাহলে আমি কি দেখলাম যে আমি এই ভাবে বা এই রুলটা ফলো করে যে কোনো একটা সিস্টেমের জন্য তার হোমোজিনিটি এন্ড অ্যাডিটিভিটিটা চেক করতে পারি আচ্ছা একটা एग्जांपल যদি দেখি তাহলে জিনিসটা ক্লিয়ার হবে হুম লেটস সি Let's 
y t equal to t square x t eta hocche amar equation ei equation theke ami ki jani ami system ta ki dhoroner ekta system she idea kintu ami peye gelam ki kore she input ta ke t square er sathe multiply kore amake output dae etei hocche system er kaj ekhon amar question hocche ei system ta ki ekta linear system so eta linearity check korar jonno amar dui ta jinish check kora lage ki ki ekta hocche homogeneity ar ekta hocche additivity হোমোজিনিটি অ্যান্ড অ্যাডিটিভিটি কিভাবে চেক করব আমি কিন্তু স্টেপস গুলা দেখাই দিলাম রাইট এই স্টেপ ওয়াইজ তোমরা এটা করবা অ্যাজ ইউর হোম টাস্ক এটার অ্যান্সার আসার কথা লিনিয়ার আচ্ছা এটার অ্যান্সার আসার কথা লিনিয়ার তার মানে এটা কি অ্যাডিটিভ এই সিস্টেমটা लिनियरिटी गलो नम्बर टाइम इन वेरियंट मान हलो जख सिसटेम आरोम इनपुट दिल उटपुटे देखते पा दैट इज इनपुटे चेन्ज आन टाइम डेफिनेटलि टाइम केंज आन जो सेम चेन्जर एफेक्ट आउटपुटे देखते पाई তখন ওকে আমরা বলবো টাইম ইন ভ্যারিয়েন্ট ওকে নট ভ্যারিয়েন্ট ইন ভ্যারিয়েন্ট এখানে কিন্তু কনফিউশনটা হয় অনেকের আচ্ছা এই টাইম ইন ভ্যারিয়েন্স বের করার জন্য দের আর আ কাপল অফ স্টেপস দ্যাট উই মাস্ট ফলো ওই স্টেপস গুলো একটু দেখি ইয়েস কেউ কিছু বলতে চাও डिले कर नाम दिल सेकेंड स्टेप हम सिसटेम टे डिले इनपुट टा के डिले करबा इनपुट टा के सरसि सिसटेम पास करब सो हमारे इनपुट आज डिले कर डिले नतून आउटपुट पा उच इज माइ वाई थ्री टी फाइनल देखते वाई That is a y1 theta, a y3 t, it is such a equal kina. Jodi equal hoy, then time invariant. Ar jodi dekhi jena they are not equal thale time variant. Okay. 
এই স্টেপটা কি বুঝা গেল এটা একটু কমপ্লিকেটেড তাই আমি এটার একটা প্রবলেম দেখাবো তোমাদের জন্য ইজি হবে করতে স্টেপ ওয়াইজ জাস্ট বসাব কি আছে ওয়াই টি ইকুয়াল টু থ্রি এক্স স্কোয়ার টি ইউ টি এটা কি দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স ইকুয়েশন অথবা ইনপুট আউটপুট রিলেশন আমাকে দিয়ে দিল আমাকে বলেছে বের করো ফাইন্ড আউট ইফ দিস সিস্টেম ইজ টাইম ইন ভ্যারিয়েন্ট ওর নট তাহলে আমার টাইম ইন ভ্যারিয়েন্সের জন্য ফার্স্ট স্টেপটা কি ছিল আমরা একটু ব্যাক করি ফার্স্ট স্টেপ ছিল ইনপুটকে ডিলে করা রাইট হোয়াট ইজ দ্য ইনপুট এক্সটি সবসময় এক্সটিটাই ইনপুট হবে আমার রাইট এক্সটি কে সিস্টেমে কি করেছে সিস্টেমটা প্রথমে এক্সটিটাকে স্কোয়ার করেছে ওইটার সাথে একটা থ্রি মাল্টিপ্লাই করে তার সাথে একটা ইউটি মাল্টিপ্লাই করে আমাকে আউটপুটটা দিয়েছে বাট দ্য ইনপুট ইজ এক্সটি রাইট উই অল এগ্রি এখন আমাকে কি করতে হবে এক্সটি কে প্রথমে ডিলে করতে হবে তাহলে আমি এক্সটি কে এক্সটি ছিল এক্সটি কে আমি ডিলে করলাম এক্স টি মাইনাস টি নট আমি জানি না কতটুকু ডিলে তাই টি নট টি নট দিয়ে ডিলে করলাম এরপরে বলেছে এই ডিলেইড ইনপুটটাকে তুমি সিস্টেমে পাস করো সিস্টেমের কাজ কি এই ডিলেইড ইনপুটটাকে তুমি সিস্টেমে পাস করো এটা ছিল সেকেন্ড পার্ট সিস্টেমের কাজ কি ওর সাথে একটা থ্রি কে মাল্টিপ্লাই করা করলাম অ্যান্ড একটা ইউটি কে মাল্টিপ্লাই করলাম অ্যান্ড দিস ইজ দ্য আউটপুট উইচ আই এম গেটিং উইচ ইজ ওয়াই ওয়ান টি ক্লিয়ার এনি কোয়েশন সো ফার এনি কোয়েশনস ঠিক আছে এখন আসি স্টেপ টু তে স্টেপ টু কি বললো স্টেপ টু বলেছে ইনপুটকে তুমি সরাসরি সিস্টেমে পাস করো ডিলে করতে হবে না তো আমার ইনপুট তো এক্সটি ছিল আমি জানি ইনপুটটা আমার এক্সটি ছিল আমি জানি ওকে আমি সরাসরি সিস্টেমে পাস করলাম অ্যান্ড পাস করার পরে সিস্টেম কি করলো ওর টাস্ক আমাকে করে দিল আচ্ছা এখানে একটা জিনিস আমি করি নাই স্কোয়ার এই যে দেখো স্কোয়ারটা করি নাই কি করবে সিস্টেমের কাজ কি সিস্টেমের কাজ হচ্ছে ইনপুটকে প্রথমে স্কোয়ার করবে তারপরে তার সাথে একটা থ্রি মাল্টিপ্লাই করবে অ্যান্ড ইউটি মাল্টিপ্লাই করে আমাকে একটা আউটপুট দিবে ওয়াই টু টি এরপরে বলেছে এই ওয়াই টু টিটাকে তুমি ডিলে করো আচ্ছা সো ওয়াই টু টি ওকে আমি ডিলে করলাম তার মানে কি ওয়াই টু টি মাইনাস টি নট y2 t টি কে ডিলে করা মানে কি টি মাইনাস টি নট তার মানে এই ফাংশনে প্রত্যেকটা টি টার্মস গুলা টি মাইনাস টি নট হয়ে যাবে তাহলে কি হলো থ্রি এক্স স্কোয়ার টি মাইনাস টি নট ইউ টি মাইনাস টি নট অ্যান্ড এই পুরো জিনিসটাকে আমি নাম দিয়েছি ওয়াই থ্রি টি আচ্ছা এখন তোমরা আমাকে বলো ওয়াই থ্রি টি আর ওয়াই ওয়ান টি আর দ ইকুয়াল নো রাইট কোথায় ডিফারেন্সটা এই যে এই জায়গাটাতে ডিফারেন্সটা এখানে ছিল ইউ টি এখানে ছিল ইউ টি মাইনাস টি নট তাহলে ফাইনালি আমরা কি বলতে পারি ওয়াই ওয়ান টি ইজ নট ইকুয়াল টু ওয়াই থ্রি টি তার মানে কি দিস ইজ টাইম ভ্যারিয়েন্ট টাইম ভ্যারিয়েন্ট গুড দিস ইজ টাইম ভ্যারিয়েন্ট ক্লিয়ার জাস্ট স্টেপসে বসালাম আর কিছু করি নাই আচ্ছা আর একটা এক্সাম্পল করি প্রবলেম টু প্রবলেম নাম্বার টু ওয়াই টি ইকুয়াল টু টি স্কোয়ার এক্স টি আচ্ছা কি করব প্রথমে আমি আবারও সেম কাজ করি ফার্স্টে কি করতে হয় ইনপুট ইনপুটটাকে এক্সটি এক্সটি কে আমার ডিলে করতে হবে তাহলে এক্সটি আছে এক্সটি কে আমি ডিলে করলাম এক্সটি মাইনাস টি নট এই ডিলেইড ইনপুটটাকে আমি তারপরে সিস্টেমে পাস করব আচ্ছা 
তাহলে দিলাম সিস্টেমে সিস্টেমে পাস করে কি করলাম টি স্কোয়ার দিয়ে এক্স টি মাইনাস টি নট পেলাম ভালো কথা সেকেন্ড পার্টে কি বলল বলল যে যেই ইনপুট ছিল ঠিক সেভাবেই তাকে সিস্টেমে পাস করো ডিলে করতে হবে না সো এক্স টি ছিল এক্স টি কে সিস্টেমে পাস করলাম পাস করে আমি অরিজিনালি এক্স টি এটা এই ফর্ম্যাটে পেলাম আচ্ছা এটার নাম ছিল ওয়াই ওয়ান টি এটার নাম দিলাম ওয়াই টু টি এরপরে বল করো তাহলে ওয়াই টু টি কে আমি যদি ডিলে করি তাহলে আমি কি পাই ওয়াই টু টি মাইনাস টি নট ঠিক না ওয়াই টু টি মাইনাস টি নট মানে কি যে এখানে যতগুলা টি ফর্মস আছে বা টি ভ্যারিয়েবলস আছে সবগুলা টি মাইনাস টি নট দিয়ে আমি রিপ্লেস করে দিব তাহলে টি মাইনাস টি নট হোল স্কোয়ার এক্স টি মাইনাস টি নট দিস ইজ মাই ওয়াই থ্রি টি আগেন আর দি ইকুয়াল बोलवा এটা এটা হচ্ছে ফর লিনিয়ারিটি লিনিয়ারিটির জন্য দুটো জিনিস চেক করতে হয় হোমোজিনিটি অ্যান্ড অ্যাডিটিভিটি কেমনে করেছো সেটা পুরাটা বলতে হবে তোমরা বলবা আমি করব এখানে আচ্ছা ইফ ইউ ক্যান সি মাই স্ক্রিন তোমাদের একটা পিডিএফ ফাইল আছে কল নোট ফোর সিস্টেমস এটা তোমরা বাক্সে পাবা ইটস অ্যাভেলেবল দেয় এখান থেকে আমি তোমাদেরকে করাচ্ছি জিনিসটা এখানে আরও কয়েকটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে ইউ ক্যান গো থ্রু দিস ওই জিনিসটা আমি একটু সিম্প্লিফাইড ওয়েতে তোমাদেরকে ক্লাসে বলেছি বাট কেউ যদি ইন্টারেস্টেড হও তাহলে এটাও গো থ্রু করতে পারো এখানে ওই সেম জিনিসগুলাই বলা আছে এতে এই জিনিসগুলাই আমরা করলাম আচ্ছা এই নাম্বার ফোরটা যদি দেখো এখানে ওরা বলে বাউন্ডারি ইনপুট বাউন্ডারি আউটপুট দিব স্টেবিলিটি আমরা ইউজুয়ালি খালি স্টেবিলিটি মেনশন করে দিব কোয়েশ্চেন দেওয়ার সময় খালি বলে বলা থাকবে ফাইন্ড আউট ইফ দ্য সিস্টেম ইজ স্টেবল অর নট এই কথাটা বিব কথাটা আমি মেনশন করব না ওয়াই নট বিকজ তোমরা অ্যান্সারে মেনশন করবা এই জিনিসটা যে কেন স্টেবল বলতে হবে দ্যাট দিস ইজ my input is bounded my output is bounded that's why it is a stable system now erokomo question ashte pare why do you think the input is a bounded input otao tumra explain korte hobe in words so sentence e sundor kore explain korba acha causal t ta dekhlam amra linearity dekhechi linearity acha একটু 
lecture eight e paba. Lecture eight king ba nine. E do to act at the baba. Tigatse. E jinish gula, I am a tomatake class a bola huetse, tomai jete paro, dicte paro, eje. I am a tomake a matra korte vici. Check if the following system is linear. Y t equal to t square x t. Bakse in slide as a one. I will just slide, but she will be PDF time because of the Okay, to wait, Coro. <clears throat> Lecture eight. Lecture seven. In the meantime, you will be able to do math thako, because I will be asking. I will be asking lecture 2. Te achhe. Lecture 2? Te achhe, na? Lecture 2 is a Google Drive file. Okay. Lecture 2. Te. Where is lecture 2? Files are galam. Okay. Yes. Okay. Thank you so much. Uh, who was that? I'm Sadman Siam. Sadman Siam. Okay. Thank you, Siam. So, Tomra Shabai Bakse Jaba Lecture Two Te Ukhane ekta subsection ache Files Name. Files Name Ukhane you will see a Google uh, Drive folder. Drive folder egi Ukhane shop notes gula handwritten notes gula dawa ache. So class lecture follow kurcho bhalo. If you want to go through in more details, aro depth jete jao, go through the files. Okay. Baki gular kotha uh, ami suggest korbo na, but ami jeta matro dakhalam. That is note four systems. A e note four systems ta tumra ekto reading di ba. Ekhane kono maths nai, just ekte reading di ba so that tumader jinish ta matha ekdom bhalo moto dhuke jay. Thik achhe? So note four systems ta tumra a folder e paba. Okay. Achha. Clear? Any question? Eta galo. Achha. Akhunashi ekhane. Eta amik to unno bhabe dakhe. Additivity check. So linearity check it Juno Amra Editivity check the Dekati homogeneity is here. If this condition is met, the system is homogeneous. It am to make a Check if the following system is linear. It is Juno Ki Kutama first day Amar homogeneity check Kutama Tarpore additivity. Acha homogeneity ki have a code at some and a first system is additive. Acha hello. Uh, it's a parma tumra system is homogeneous. Give up a cool uh, a part to show by to the co tumra exam. A keep up a da cabo. We genish to the canoe juna meter da kachi. So key chilo amar uh, question to chilo it a t square xt t square xt money key buchache j uh, amar system ta. Recommend the system, economy input the xt and she key core a t square take multiply core that it a hoche amari system and kaj acha. Akon amiki kolam a xt take ami first day x one t horachi x one t hore 
আমি ওকে সিস্টেমে পাস করেছি ডিরেক্টলি সিস্টেমে পাস করে দিলাম পাস করে দিয়ে আমি একটা আউটপুট পেলাম ওয়াই ওয়ান টি অ্যান্ড সেই আউটপুটটা হচ্ছে সিম্পলি দিস দ্যাট ইস ওই এক্স ওয়ান টি এর সাথে টি স্কোয়ারকে মাল্টিপ্লাই করে দেওয়া অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট এরপরে আমি কি করলাম ওই সেম ইনপুটটাকে স্কেল করেছি কাকে দিয়ে স্কেল করেছি এ দিয়ে ওয়াই বিকজ আমরা যদি আমাদের হোমোজিনিটি রিয়াটাতে যাই এই যে হোমোজিনিটির টু এর জন্য এই এক্সপ্রেশনটা ইউজ করি না আমরা ফার্স্টে নর্মালি সিস্টেমে পাস করা হয় তারপরে কি করা হয় ওকে স্কেল করে তারপরে পাস করা হয় রাইট এই জিনিসটা এখানে শো করা হয়েছে সো প্রথমে নর্মালি পাস করলো তারপরে এ দ্বারা স্কেল করে পাস করা হয়েছে পাস করার পরে যেটা দেখা গেল ওরা কি সেম আছে বলো তো আর দিস সেম এই ওয়াই ওয়ান টি আর ওর নাম যদি ধরো আমি ওয়াই টু টি দেই এরা কি সেম আছে সেম আছে বলতে ইনপুটে যখন আমি স্কেল করি সেম চেঞ্জটাকে আমি আউটপুটে দেখতে পাচ্ছি এভাবে তোমরা শো করবা ইন ইউর এক্সাম সো এটা অনেকে কি করে জাস্ট একটা লাইন লিখে দেয় তারপরে মার্কস কাটা যায় সো আমি চাই তোমরা এক্সামে যখন লিখবা এই সুন্দর ফরম্যাটটা ফলো করবা যে ফার্স্টে এই লাইনটা দিবা তারপরে স্কেল দিন পুট দিবা অ্যান্ড দেন একটা কনক্লুশন আনবা যে হ্যাঁ দ্য আউটপুট ইজ স্কেলড বাই দ্য সেম ফ্যাক্টর দ্যাট ইজ ওয়াই দিস ইজ হোমোজিনাস তাহলে হোমোজিনিটির জন্য অবশ্যই এই জিনিসটা দেখাতে হবে আচ্ছা অ্যাডিটিভিটিটা তোমরা পারবা আমি জানি অ্যাডিটিভিটি পারবা কেন অ্যাডিটিভিটির জন্য জাস্ট সিম্পলি এই দুটো জিনিস আমাকে শো করতে হবে আলাদা আলাদা করে শো করতে হবে ফার্স্টে this process and then this process mm-hmm. equal hole additive non equal hole non additive dujon ke alada bhabe conclude korba tar pore finally conclusion diba if the system is linear or not clear eta ke ami bujhate perechi eta ami onek bari boli class e but tar poro exam e dekha jay ei keywords gula oneke miss kore jar phole marks kata jay okay e gula ami khub strictly dekhi যে কিওয়ার্ডস সবাই লেখে কি না এই স্টেপস গুলা ফলো করে কি না তাহলে এটা সবাই যেন তোমরা ফলো করো এটা একটু অ্যাটেন্টিভলি করবা তাহলে আমরা আমাদের যদি সিস্টেম ক্লাসিফিকেশনে যাই আমাদের লিনিয়ারিটি অ্যান্ড টাইম ইন ভ্যারিয়েন্সও ডান তাহলে একটা সিস্টেম যদি দিয়ে দেই অ্যান্ড বলি তার স্টেবিলিটি লিনিয়ারিটি তার টাইম ইন ভ্যারিয়েন্স সে কি মেমোরিলেস কি না কজলিটিটা এটা সবগুলা তোমরা বের করতে পারবা দিস ক্যান বি অ্যান এন্টায়ার ম্যাথ রাইট একটা ম্যাথ প্রবলেম অনেক বড় একটা ম্যাথ প্রবলেম এখান থেকে আসতে পারে সো এইগুলা ইন্ডিভিজুয়ালি ভালো মতো বুঝতে হবে তারপরে মেমোরিটা কজলিটিটা এগুলা তোমরা ইউজুয়ালি ম্যাথ না এগুলা হচ্ছে সেন্টেন্স দিয়ে এক্সপ্লেন করতে হয় কিভাবে এক্সপ্লেন করতে হয় এটাও আমি বলেছি সো সুন্দর করে এক্সপ্লেন করবো জাস্ট একটা ওয়ার্ডে লিখে দিলে হবে না ইউ হ্যাভ টু রাইট যে ক্যান উইথ মেমোরি বিকজ ওর ইনপুট সরি ওর পাস্ট একটা কম্পোনেন্ট আছে অ্যান্ড মেনশন করতে হবে দ্যাট দিস ইজ দ্য পাস্ট কম্পোনেন্ট ধরো এরকম আছে এক্স টি ধরো এক্স টি মাইনাস এক্স টি মাইনাস থ্রি ওয়াই টি তো এখান থেকে তুমি দেখে বলে দিলে হ্যাঁ দিস সিস্টেম ইজ উইথ মেমোরি খালি এটা বলে দিলে হবে না বলতে হবে ওয়াই বল কিভাবে বলবা সেটা বিকজ দিস ডিফারেন্স ইকুয়েশন হ্যাজ আ কম্পোনেন্ট আ পাস্ট কম্পোনেন্ট অ্যান্ড উইচ ইজ দ্যাট দিস ইজ দ্য পাস্ট কম্পোনেন্ট এটা মেনশন করে দিতে হবে যে এই পাস্ট কম্পোনেন্টটার জন্য দিস সিস্টেম ইজ উইথ মেমোরি আমি কি বুঝাতে পেরেছি এক্সামে কিভাবে তোমরা লিখবা জিনিসটা সবাই বাকিরা 
তাহলে এটা একটু ভালো মতো লিখবা তাহলে কিন্তু আমার মানে মার্কস কাটার কোনো মানে ওয়ে রাখবা না আমি যেন মার্কস না কাটতে পারি আই ওয়ান্ট টু গিভ অল অফ ইউ ভেরি গুড গ্রেডস আচ্ছা এটা একটা গেল এরপরে আমাদের শুরু হয়ে যাবে কনভলিউশন তাহলে এটুক পর্যন্ত ছিল তোমাদের কুইজ টু এর সিলেবাস কনভলিউশনটা আমরা নেক্সট ক্লাসে করব আমি আজকের ক্লাসে আর দেখাচ্ছি না নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ আমাদের শেষও হয়ে যাবে কনভলিউশন মিড টার্ম ইজ গোয়িং টু বি প্রক্টার্ড ওকে ইটস গোয়িং টু বি আ প্রক্টার্ড মিড টার্ম তোমরা বাসা থেকে দিবা হাউ এভার তোমাদের ক্যামেরা অন থাকতে হবে থ্রু আউট দি এক্সামিনেশন পিরিয়ড সো এটা খুবই স্ট্রিক্টলি আমি মনিটর করব যদি কোনো রকম সাইন পাই অফ টেকিং আনফেয়ার মিনস তখন কিন্তু এটা জিরো জিরো টলারেন্স হিসাবে কনসিডার করা হবে সো প্লিজ ট্রাই টু বি কেয়ারফুল সুন্দর করে জিনিসগুলো একটু দেখো অ্যান্ড সিনসিয়ারলি পড়ো আই থিঙ্ক ইটস নট গোয়িং টু বি দ্যাট ডিফিকাল্ট ওকে তাহলে আজকের ক্লাস নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে আমাদের সামনে যেসব অ্যাসেসমেন্ট যেসব প্ল্যানিং যেটা আমি একদম শুরুতে করলাম ওটা নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে ওকে আই এম গেসিং নাই তাহলে আমি আমাদের রেকর্ডিংটা স্টপ করি অ্যান্ড আই উইল টেক দি অ্যাটেন্ডেন্স